ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் அதாவது ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் வச்சு ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கான ஆப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ரெக்கார்டர் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ரெக்கார்டர் ஃபஸ்ட்டு இது ஓப்பன் ஆகும் இன்ஷார்ட் இங்ஸ் அந்த கம்பெனியோடது ஓகே இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க பதினாறு எம்பி வருது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மில்லியன் ரிவ்யூஸ் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதிலே பெண் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு டெக்ஸ்ட் பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்ம மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கலாம் எழுதலாம் அழிக்கலாம் ஸோ ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டானதாக இருக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா அலோ பாப்அப் விண்டோ அதாவது வந்து மேலே வந்து ஒரு பாப்அப் விண்டோ வந்திருக்கும் இந்த இது வந்து டிஸ்பிளே மற்ற ஆப் மேலேயுமே இந்த சிம்பிள் வந்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறது இதுக்கு நீங்கள் பர்மிஷன் தரீங்களா சொல்லிட்டு ஸோ அலோ கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே ஓவர் த அதர் ஆப்ஸ் மற்ற ஆப்ஸ் மேலேயும் இந்த இது பாப்அப் வரலாமா அப்படின்றதுக்கு அதுவும் அலோ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு பேக் வந்துடுங்க ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டருக்குள்ளே போங்க ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு ஓகே ஆயிரும் மேலே வந்து அந்த ஹின்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும் ஓகே கொடுத்துக்குங்க ஓகே டு ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் அண்ட் டேக் ஸ்க்ரீன் ஷார்ட்ஸ் ப்ளீஸ் அலோவ் அஸ் டு அக்சஸ் மீடியா ஆன் யோர் டிவைஸ் உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைஸ் ஸ்டோரேஜ் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அலோவ் கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு என்னோடய டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி அவைலபிளாக இருக்குது செட்டிங்ஸ் வந்துடுங்க ஸோ செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் மணி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது நமக்கு தேவையில்லை ரெசோல்யூஷன் வந்துங்க ரெசோல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு எந்த பிக்சல் வேணும்னு வச்சுங்க மினிமம் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் இருந்தால் தான் ஓரளவுக்கு அது நார்மலாக இருக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி அதுக்கு கீழே போக வேண்டாம் ஸோ அடுத்து வந்து குவாலிட்டி ஆட்டோ வச்சுக்கோங்க இல்லை வந்து சிக்ஸ்டின் எம்பிபிஎஸ் உங்களுக்கு எந்த இது வேணும் வச்சுக்கோங்க இது ஆட்டோவே இருந்துட்டோம் அதை பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸ் எத்தனை ஃப்ரேம் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஃப்ரேம் வரணுன்ற இது ஆட்டோவே வச்சுக்கங்க அப்ராக்சிமேட்டாக அது வந்து தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் ஓரியன்டேஷன் நீங்கள் மொபைலில் எந்த இதில் வச்சுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கவோ இல்லை லேண்ட்ஸ்கேப்பாக மட்டுமே வேணுமோ போர்ட்ரேட்டாக வேணுமானு சொல்கிறது அது நீங்கள் எந்த மாதிரி கண்டென்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க இல்லை எந்த எந்த மாதிரி கண்டென்ட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் அதை மாற்றிக்கலாம் அடுத்து ரெக்கார்ட் ஆடியோ உங்கள் ஃபோன் மைக்கில் இருக்கக்கூடிய மைக் மூலிமா அந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அக்சஸ் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் சேவ் லொக்கேஷன் டிஃபால்ட்டாக இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா மெமரி கார்டுக்கு மாற்றணும் மெமரி கார்டுக்கு மாற்றிக்கங்க நெக்ஸ்ட் ரிப்பேர் சிஸ்டம் யூஏ கிராஷ் ஸோ இது வந்து ஏதாவது கிராஷஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை இது பண்ணுறதுக்கு இது ரெண்டும் தேவைப்படாது விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் மூட் நார்மல் மூட் நார்மல் மூட் எப்போது பண்ணது கவுண்ட் டவுன் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டிக்கு எவ்வளோ கவுண்ட் டவுன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது த்ரீ டூ ஒன் ஸ்டார்ட் அப்படி சொல்லணுமா இல்லை ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் எத்தனை செகண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக த்ரீ செகண்ட்ஸே போதுமானது பாப்அப் விண்டோ ஆஃப்டர் டேக்கிங் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டிக்கு அந்த பாப்அப் விண்டோ வரணுமா அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து ஹைட் ரெக்கார்ட் விண்டோ டியூரிங் ரெக்கார்டிங் இந்த ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பிள் விண்டோ வந்து வரணுமா வரக்கூடாதா ரெக்கார்டிங் அப்போ அது ஷேக் ஃபோன் டு ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் ஃபோனை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கார்ட் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷனு ஸோ இதெல்லாமே இருக்கும் அடுத்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு கேமரா ப்ரஷ் இதுதான் ரொம்ப டூல்ஸ் முக்கியம் இப்போ ப்ரஷ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ப்ரஷ் டூல் வந்துருக்கும் இந்த ப்ரஷ் டூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ட கலர் பேடு ஸோ நீங்கள் ப்ரஷ்ஷுக்கான கலர்ஸ் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் எதை வேணால் எழுத முடியும் இந்த ப்ரஷ்
ஸோ வேணாம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களோட விருப்பம் தான் மற்றபடி இதெல்லாமே டிஃபால்ட்டான செட்டிங்ஸ் தான் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸில் உங்களோட வீடியோவுக்கான க எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இதிலே நீங்கள் வீடியோ எடிட் பண்ணலாம் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணலாம் இல்லை மீ ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோவை மெர்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ எடிட்டர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இப்போ பின்னாடி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து டிஸ்பிளே ஓவர் தேஃப் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த ரெட் கலர் பட்டன் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கேட்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் வில் ஸ்டார்ட் கேப்சர் எவ்ரி திங் தட் டிஸ்பிளேட் ஆன் யுவர் ஸ்க்ரீன் உங்கள் டிஸ்பிளேல என்ன தெரியுதோ அத்தனையுமே கேப்சர் பண்ணும் ஓகேவான்னு கேட்கும் ஓகே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் நம்ம கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ டிஸ்பிளேல என்ன இருக்கோ அதை அத்தனையுமே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான அப்ளிகேஷன் ஈஸியாக ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் ப்ரெஷ் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஈஸியாக எழுதி காமிக்கலாம் அழிக்கலாம் மார்க் பண்ணலாம் கேமரா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த அப்ளிகேஷன் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும்